கார்த்திகேயன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் படத்தின் இயக்குனர் பி கே அகஸ்தி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சிறப்பு விருந்தினர்களான மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கவுன்சில் ஆஃப் லெதர் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் உயர் திரு ஆர் செல்வம் ஐஏஎஸ் அவர்களை உங்களின் கரவொலியோடு மேடை கழிக்கிறோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வெல்ஃபேர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி உயர் திரு டாக்டர் ஆனந்தகுமார் ஐஏஎஸ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை டாக்டர் எஸ் கார்த்திகேயன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஏ கே ஆர் மெட்ரிக் பள்ளியினுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் டாக்டர் ஜி ராஜாராமன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் இயக்குநர் திரு ஆர் வி உதயகுமார் ஐயா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் பொருளாளர் இயக்குநர் திரு பேரரசு அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குனர் திரு ஆர் அரவிந்தராஜ் அவர்களை அரவிந்தராஜ் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் குண்டான் சட்டி திரைப்படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் எம் எஸ் அமர்கீத் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் மற்றும் <laughs> 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 டிஎஸ்ஆர் மதனம் ரெசிடென்சியினுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு டி எஸ் அருள் பிரசாத் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் கார்த்தி வித்யாலயா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலின் கரஸ்பாண்டன்ட் டாக்டர் பூர்ணிமா கார்த்திகேயன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் முண்டான் சட்டி திரைப்படத்தினுடைய திரைக்கதை வசனகர்த்தா மற்றும் பாடல் ஆசிரியர் அரங்கன் சின்னத்தம்பி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சிறப்பு அழைப்பாளர்களை சிறப்பிக்கும் நேரம் இது உயர் திரு ஆர் செல்வம் ஐஏஎஸ் அவர்களை சிறப்பிக்கிறார் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் கார்த்திகேயன் சார் அவர்கள் உயர் திரு டாக்டர் ஆனந்தகுமார் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு சிறப்பு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்தது மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் எஸ் கார்த்திகேயன் சார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது ஏ கே ஆர் மெட்ரிக் பள்ளியினுடைய தாளாளர் டாக்டர் ஜி ராஜாராமன் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் இயக்குநர் ஆர் வி உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தினுடைய பொருளாளர் இயக்குநர் திரு பேரரசு அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது
டிஎஸ்ஆர் மதனம் ரெசிடென்சியினுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு டி எஸ் அருள் பிரசாத் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது இயக்குனர் அரவிந்தராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது இயக்குனர் திரு அரவிந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் கார்த்திக் வித்யாலயா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலின் தாளாளர் டாக்டர் பூர்ணிமா கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது குண்டான் சட்டி திரைப்படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் ரவீந்திரநாத் சார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது இசையமைப்பாளர் எம் எஸ் அமர்கித் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது திரைக்கதை வசனம் பாடலாசிரியர் திரு அரங்கன் சின்னத்தம்பி அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறார்கள் செல்லம்மாள் மூவி மேக்கர்ஸ் வழங்கும் டாக்டர் எஸ் கே எஸ் ஏ கார்த்திகேயின் தயாரிப்பில் பி கே எஸ் அகஸ்தி இயக்கிய குண்டான் சட்டி படத்தின் இந்த ட்ரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியீட்டு விழாவின் முதல் நிகழ்வாக வரவேற்புரையை ஆற்ற இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மனுஷி வராங்க இயக்குனர் பி கே அகஸ்தி அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்ற வருமாறு உங்கள் சார்பாக அழைக்கிறேன் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கேமா அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் பி கே அகஸ்தி இதுதான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிக் ஸ்டேஜ் அதனால வந்து நான் ஏதாவது தப்பு ஏதாவது தப்பா சொன்னா மன்னிச்சிருங்க என்னன்னா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க வந்து இந்த படத்தை நான் எடுக்க ஒரே காரணம் என்னன்னா வந்து நான் நிறைய கொரோனா டைத்துல புக்ஸ் படிச்சதுனால அந்த ஒரு ஆசையில வந்து புக்ஸ் புக் எழுதலான்னு ஒரு ஆசையில தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அனிமேஷன் பாக்குறதுனால அனிமேஷன் மூவியா ஒரு பண்ண இப்போ வந்து இதுதான் வந்து அந்த படம் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஒன் மந்த்ல ரெடி ஆயிடும் நீங்க எல்லாரும் வந்ததுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து நான் இப்போதான் பிறந்திருக்கேன் ஆனால் எல்லாரும் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து பிறந்து வளர்ந்து கோபுரம் ராஜகோபுரமா ஆன அவர்களெல்லாம் வெல்கம் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து நான் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் வந்ததுக்கு 
திரு ஆர் செல்வம் ஐஏஎஸ் அவர்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் கவுன்சில் ஆஃப் லெதர் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பான்சர்ட் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கமரன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர் ஆனந்தகுமார் ஐஏஎஸ் அவர்கள் செக்ரட்டரி வெல்ஃபேர் ஆஃப் டைரக்ட்லி ஏபிள் ஏபிள் டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் எஸ் கார்த்திகேயன் எம்டி அவர்கள் இன்டென்சிவிஸ் மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை டாக்டர் ஜி ராஜாராமன் அவர்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் ஏ கே ஆர் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஈனன்குடி நாகை வி ஆல் வெல்கம் யூ சர்ஸ் இயக்குனர் திரு ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் பொது செயலாளர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கம் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்கள் பொருளாளர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கம் வெல்கம் யூ சார் திரு டி மன்னன் அவர்கள் செயலாளர் தமிழ் திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் இயக்குனர் திரு ஆர் அர அரவிந்தராஜ் பிஏ பிஎஃப் டெக் அவர்கள் இயக்குனர் திரு எஸ் எழில் அவர்கள் துணை தலைவர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர்கள் சங்கம் இயக்குனர் திரு ஜி வசந்தபாலன் அவர்கள் திரு என் விஜயமுரளி அவர்கள் செய் செய செயற்குழு உறுப்பினர் தமிழ் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் மற்றும் ஃபிலிம் சேம்பர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் திரு டி எஸ் அருள் பிரசாந்த் அவர்கள் மேனேஜிங் டைரக்டர் டி எஸ் ஆர் ம மந்தனம் ரெசிடென்சி கும்பகோணம் டாக்டர் பூர்ணிமா கார்த்திகேயன் அவர்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் கார்த்தி வித்யாலயா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் கும்பகோணம் தி வெல்கம் யூ சரண் மேம் குண்டா செட்டி டெக்னீஷியன்ஸ் வி ஆல் வெல்கம் யூ லிரிக்ஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக் அரங்கன் சின்ன தம்பி சார் மியூசிக் அமர்கீத் எம்எஸ் சார் எடிட்டிங் பிஎஸ் வாசு சார் அனிமேஷன் முருகன் சரண் சார் அனிமேஷன் ஸ்டூடியோ வர்சா டெஸ்க் மீடியா மிக்சிங் யூகேஐ ஐயப்பன் ஜி ஸ்டூடியோ சார் டிஐ ஒயிட் லோட்டர் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ரேக்டி ராஜ் சார் டைட்டல்ஸ் கம்மன் சங்கர் சார் ப்ரோ வெங்கட் சார் வி ஆல் வெல்கம் யூ சார் எவ்ரிபடி ஷுட் கிவ் அ சப்போர்ட் அண்ட் வாட்ச் அவர் ஃபிலிம் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ் சோன் தேங்க் யூ வி ஆல்சோ வெல்கம் ஆல் த ப்ரெஸ் பீப்புள் அண்ட் த மீடியா பீப்புள் தேங்க் யூ அழகு தமிழிலும் ஆற்றொழுக்கான ஆங்கிலத்திலும் வரவேற்புரை வழங்கிய குண்டான் சட்டி திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் செல்வி பி கே அகஸ்தி அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் இப்பள்ளியின் தாளாளர் அனைவரையும் சிறப்பித்தார்கள் ஆனால் இன்றைய நிகழ்வின் இயக்குனர் கதாநாயகி இன்றைய நிகழ்வுக்கு கதாநாயகியாக நாயகியாக திரு அகஸ்தி அவர்களை நான் வழிமொ முன்மொழிகிறேன் அனைவரும் வழிமொழிவார்கள் என்று எண்ணுகிறேன் அவர்களுக்கு ஏதேனும் சிறப்பு செய்ய வேண்டும் அதன் காரணமாக நான் எழுதிய ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வந்தேன் அந்த புத்தகத்தை எண்ணி கொடுத்தேன் அந்த புத்தகத்தின் பெயர் பனையடி அதுவும் கொரோனா காலத்தின் கிடைத்த கொடை எனக்கு கொரோனா காலத்தில் கொஞ்சம் ஓய்வு கிடைச்ச போய் எழுதின புத்தகம் அதனால் அதாவது அனிமேஷன் மூவி அனிமேஷன் மூவி தமிழ் நான் எப்படி படுத்திருக்கேன்னா இயங்கு படம் நான் தமிழ் படுத்திருக்கேன் திரைத்துறையில் இருக்கவங்க ஒத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இயங்கு படம் தான் எனக்கு அது சரியான எனக்கு கிடைத்த பாதமாக தெரிந்தது இந்த படத்தை வந்து அவருடைய தந்தை திரு கார்த்தி என்னோட அலுவலகத்தில் வந்து சந்தித்த பொழுது கூறினார்கள் இது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரு படமாக கூறினார்கள் அந்த படத்தை கதை எழுதி இயக்க விருப்பது இயக்கி கொண்டிருப்பது திரு அகஸ்தி அவர்கள் எனக்கு அவருடைய வயதை பற்றி அப்போது கேட்டேன் வயது பனிரெண்டு முடிந்து பதிமூணு ஆரம்பிக்க போகுது என்றார்கள் என்னால் சற்று நேரம் திகைப்பாக இருந்தது ஒரு பனிரெண்டு வயதில் ஒரு இளம் இயக்குனர் 
அவர்கள் அவர்கள் அதுவும் ஒரு சமூகம் சார்ந்த சிந்தனை உள்ள ஒரு பரு படத்தை இயங்கு படத்தை இயக்க இருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாக எனக்கு இருந்தது அதற்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தை நன்றியினையும் இயக்குனர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவிற்கு இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பல்வேறு அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அறிமுகம் தேவையில்லை இருப்பினும் சில வார்த்தைகளை கூறிவிட்டு சற்று நான் உரையாடலாம் என்று எண்ணுகிறேன் பல வெற்றி படங்களை தந்த திரு இயக்குனர் இயக்குனர் திரு உதயகுமார் பொதுச் செயலாளர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கம் அவர்களையும் இயக்குனர் பேரரசு பொருளாளர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் டி மன்னன் செயலாளர் தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் ஆர் அரவிந்தராஜ் இயக்குனர் எஸ் எழில் துணைத் தலைவர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் இயக்குனர் ஜி வசந்தபாலன் என் விஜய் முரளி ஆகியோர்களையும் மேலும் டாக்டர் எனக்கு கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு நெருங்கிய நண்பர் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் உடல் நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கும் பல்வேறு நேரங்களில் அவரை நாங்கள் கண்டு நான் நான் ஆலோசனை ஆலோசனை அவரிடம் கேட்டு பெறுவது உண்டு கார்த்திகேயன் அவர்களையும் மேலும் டாக்டர் ஆனந்த்குமார் செயலர் ஆனந்த்குமார் இன்று வரவில்லை அவருக்கு பதிலாக அவர் துறையில் இருந்து திரு ரவீந்தர் சிங் வந்துள்ளார்கள் அவர் அதாவது தமிழகத்தில் மாற்று திறனாளிகளுக்கான ஒரு துறை டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அந்த துறையின் இணை இயக்குநராக வந்துள்ளார்கள் திரு ரவீந்தர் சிங் அவர்களையும் திரு கார்த்திகேயன் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை முதலை அவர்களையும் டாக்டர் டி ராஜாராமன் ஏ கே ஆர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி அவர்களையும் அருள் பிரசாத் அவர்களையும் டாக்டர் பூர்ணிமா கார்த்திகேயன் கும்பகோணம் அவர்களையும் மேலும் அகஸ்தியின் பெற்றோர்களையும் விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் மாலை நேரத்தில் வருகை புரிந்திருக்கும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் சமூக வலைத்தள நண்பர்கள் மற்றும் இங்கு சிறப்பாக நடனம் ஆடி இந்த படத்திற்காக நடனம் ஆடி அமைந்திருக்கும் மாணவ மாணவிகள் அவர்களும் கும்பகோணத்தில் இருந்து வந்துள்ளார்கள் அவர்களையும் மற்றும் உங்கள் அனைவரையும் இந்நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது அகஸ்தி கொரோனாவிற்கு கிடைத்த கொடையா அல்லது கொரோனாவினால் அகஸ்திக்கு கிடைத்த கொடையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை கொரோனா காலத்தில் நாம் கடந்த ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் எவ்வாறு சென்றன எவ்வாறு குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் கண்காணிப்பதற்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டார்கள் கல்வியை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு கொடுப்பதில் எவ்வளவு சிரமம் இருந்தது என்று தெரியும் கொரோனா முடிந்து விட்டாலும் இன்னும் பள்ளி மாணவர்கள் மாணவிகளிடமிருந்து அப்பொழுது ஏற்பட்ட பழக்க வழக்கங்களை மாற்றுவதற்கு சிரமமாக சிரமமாக உள்ளது ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க பையன் எட்டாவது படிச்சுட்டு இருக்காரு எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த நேரத்தில் குழந்தைகளுடைய மனநிலை முற்றிலும் மாறுபட்டு விட்டது முழுவதுமாக மாறுபட்டு விட்டது சில நன்மைகள் தீமைகள் இரண்டுமே சேர்ந்து இருந்தது ஆனால் அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் மிகவும் சிறப்பாக ஒரு சேவையை புரிந்திருக்கிறார் என்றால் அது மிகவும் பயனுள்ளதாக ஒரு சேவையை புரிந்திருக்கிறார் திரு அகஸ்தி என்றால் கண்டிப்பாக நாம் அமனை அனைவரும் அவரை பாராட்டியாக வேண்டும் அதில் என்ன சிறப்புனா தமிழகத்தில் இப்பொழுதைக்கு தமிழ் இல்லை நான் படிக்கிற காலத்திலேருந்து இப்போது வரைக்கும் என்னென்னா பெற்றோர்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் சொல்கிறது வந்து நம்ம அதிகமாக கேட்க மாட்டோம் நம்ம சொல்கிற குழந்தைங்க கேட்க மாட்டோம் குழந்தைங்க சொல்கிற நம்ம கேட்க மாட்டோம் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு அவங்க ஒரு உலகத்தில் இருக்காங்க அப்பொழுது தலைமுறை இடைவெளியிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது வருடம் இருக்கும் இப்போ தலைமுறை இடைவெளிங்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் இருக்கு ஏன்னா இப்போ தொழில்நுட்பங்கள் வந்து நாம் கற்பனைக்கு எட்டாத அளவில் இப்போ தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து விட்டன இந்த இந்த காலகட்டத்தில் என்னென்னா நமக்கு அதாவது தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் வந்த குழந்தைங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜி ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்மளாம் பூமர் சொல்லுவாங்க எனக்கு குழந்தைகிட்ட ஏதாவது குழந்தைங்களோ இல்லை பேரம் பேசிட்டே போய் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ ஜி ஜிபிடி சாட்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா தெரியும் எல்லாம் ஜிபிடி சாட்லாம் இப்போ வந்திருக்கு அதனால் இப்போ பேசிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜிபிடி சாட்டில் வந்து உங்கள் பேரை போட்டு எதை கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக எல்லாமே கொடுத்துரும் ஏன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என் பையன் தான் அவர் சொல்லி கொடுத்தா எட்டாவது படிக்கிற பையன் சொல்லி கொடுத்துருந்தான் ஜிபிடி வந்து மொபைலை வாங்கி பார்த்தான் இல்லை அதை திறந்தான் திறந்துட்டு ஓப்பன் ஏஐ ஒரு சைதில் போட்டு டாட் காம் போயிட்டு ஜிபிடி சாட்டை ஓப்பன் பண்ணார் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேரை போட்டு என்ன இது மொத்தமாக வந்து வரலாறு எல்லாமே சொல்லிடுச்சு ஒரு இப்போ இப்போ பேரரசு இயக்குனர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா பேரரசு இயக்குனர் பற்றி மொத்தமாக வந்துடும் அவருடைய இதை அது மாதிரி உதயகுமார் ஆர்வி உதயகுமார்னா அவர் எத்தனை படம் எடுத்தார் என்னென்னு மொத்தமாக வந்துடும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு 
அவன் முடிச்சுட்டு என்னை பற்றி போட்டு எல்லாமே தகவல் வந்தது எல்லாமே முடிச்சுட்டு சொன்னான் இது எப்படி பார்க்க நானாக இயக்கிறது அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் சொன்னது வந்து நீங்களும் பூமர் உங்களையும் தேவையில்லை நாங்கள் யங் ஜெனரேஷன் எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அந்த தலைமுறையில் வந்தவங்க என்னென்னா நமக்கு என்ன ஒரு பயம்னா இந்த தலைமுறை வந்து எப்படி போகும் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு பயத்தில் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு சரி தெரிஞ்சு இந்த தலைமுறை வந்து நிறைய சமூக நலன் சார்ந்து சிந்திக்கிற தலைமுறையாக இருக்குது அதை நீங்கள் கண்டு உங்கள் கண் முன்னாடி தெரியும் ஆனால் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது எந்த தொழில்நுட்பத்துக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இந்த தலைமுறை நம் தலைமுறையை விட சமூக அக்கறை சார்ந்த தலைமுறை தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தலைமுறை ஆக வளர்ந்து கொண்டுள்ளது இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் ஈவன் தீபாவளிக்கு வெடி வெடிக்கிறது முதற்கொண்டு எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு வருது சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த தலைமுறை வந்து அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு சமூகம் சார்ந்த தலை ஒரு சமூக விழிப்புணர்வு சார்ந்த தலைமுறையாக போயிட்டு இருக்கிறதுல தான் நான் அகஸ்தியை பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க இந்த மாற்றுத்திறனாளி இந்த குண்டாசெட்டியை பற்றி எனக்கு எதோ மெயின் கேரக்டர் அதில் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் இந்த இயங்கு படத்தில் குண்டாசெட்டி எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது குண்டாசெட்டி பார்த்துருக்கீங்களா நான் கிராமத்தில் வந்து குண்டாசெட்டி தான் குழம்பு வைப்பாங்க மண் செட்டியாக இருக்கும் அந்த தலையில் இருக்கு இல்லையா அதே வடிவத்தில் தான் இருக்கும் அது கரெக்டாக வடிவமைச்சிருக்காங்க அந்த தலையில் குண்டா செட்டி தான் குழம்பு வைப்பாங்க நீங்கள் எல்லாம் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கல நம்ம ரெண்டாவது தலைமுறை மூணாவது தலைமுறை நான் மறந்துருப்பீங்க கிராமப்புறத்தில் போனீங்கன்னா இன்னும் குண்டா செட்டில் அது மண் செட்டி ஏன்னா இப்போ மண் செட்டி இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ வந்து அந்த குண்டா செட்டில் தான் இப்போ இது வைப்பாங்க அது எதுக்கு நான் இப்போ ஊரில் போனீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்கும் அப்பா அம்மா அமைச்ச பேர் பேர் இருக்கும் அப்போ அப்பா வச்ச பேர் அப்பா அம்மா வச்ச பேர் முருகே சன்னா இருக்குன்னா அவனை ஊரில் கூப்பிட்டு சோமையின்னு கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு ரத்த சோகை இருந்திருக்கும் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையாக இருந்திருக்கும் அது வந்து காரண பெயர் இந்த குண்டா செட்டிங்கிறது காரண பெயர் அதுக்குன்னா அவர் வயிறு இப்படி கும்பகோணம்ட்ட <laughs> படம் இயக்கி இருக்குன்னா ரொம்ப பெரிய அளவு கொஞ்சம் தோணிச்சு பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்க சேத்தி வந்து அதை கதை கேட்டாரு பிறகு கதை அப்படி ஆரம்பிச்சு நாலு பேர் முடிச்சிருச்சு ஆனா நாலு பேர் கதை தெரிஞ்சு வச்சு எனக்கு அது இதான் அவுட் லைன் தெரிஞ்சு வச்சு ரொம்ப விரிவாலாம் சொல்லல அது தெரிஞ்சு வச்சு சினிமாவை பத்தி சினிமா உலகத்தை பத்தி கதையை விரிவா சொன்னா திருடிடுவாங்க அது பேர சும்மா உன்னிப்பா கவனிக்கிறாரு நம்ம உஷாராத்தை நான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அகஸ்தின் அகத்தியர் அந்த அகத்தியர் மாதிரி இல்லாம திருக்கு திருவள்ளுவர் மாசி வச்ச கதை ரெண்டே வரல ஓகே அப்ப அம்மா சேட்ரியா அவ விடல எங்க சங்கத்துல சேர்ந்துருட்டார் எங்க இருந்தாலும் சங்கம் சங்கம் தான் அவருக்கு ஆமா உறுப்பினர் இல்லாம படம் பண்ணாலே அவருக்கு கொஞ்சம் கோபம் இருக்கும் அதனால அகஸ்தி வந்து ஏக்க சங்கத்துல உறுப்பினரானா எங்க சங்கத்துக்கு பெருமை ஏன்னா பன்னெண்டு வயசு ஒரு படம் இயக்குனர் ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு சாதனையாளர் தானே அப்படி ஒரு சாதனையாளர் வந்து எங்க சங்கத்துல இணையணும் அகஸ்தி நீ எங்க சங்கம் இருந்த நாளையில இருந்து ஆமாம் இப்போ கூட பணத்தை வாங்கிட்டு போகிறோம் பிரச்சனை நான் ஒரு ஆளாக தானே ஒரு காசு கொடுத்தா வாங்கிட்டு போகிறேன் காசு தான் வாங்கிட்டு போகிறேன் என்ன பிரச்சனை இல்லை பன்னெண்டு வயசு உறுப்பினாக கேட்டாங்க கைது ஆனால் எந்த வயசில் உறுப்பினாலும் எங்கள் எங்கள் சங்கத்து தேர்தலில் ஓட்டு உண்டு ஆமாம் இந்த வயசுல ஓட்டு போடணும் இல்ல என்ன சேர்த்து சார் அது ஒண்ணும் இது இல்லையா நீங்க அரசியல் இருக்காங்க ஆக்கு வச்சிருக்காங்க தேர்தல் வரப்போங்கனால தெய்வம் இப்ப ஒரு இயக்குனரா இந்த திரையுலகத்துக்கு வராரு அப்போ ஒரு இயக்குனராக எங்கள் செக்ரட்டரி உதயகுமார் சார் அரவிந்தராஜ் சார் இப்போ நாங்களாம் வந்து வாழ்த்து வாழ்த்துறோம்ங்கிறத விட 
வரவேற்கும் அங்கே வரவேற்பு ஆகணும் எங்கள் கடம் அது ஆனால் அகஸ்திய வாழ்த்துறக்கும் பாராட்டுறக்கும் இங்கே கலெக்டர் டாக்டர் பள்ளி மேலாளர்கள் இப்படி தலை சிறந்த சாதனையாளர்கள் சமூகத்தில் உயர்வாக இருக்கு எல்லாருமே இங்கே இந்த வாழ்த்துற வந்து இந்த வயசில் அது கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை நான் கொஞ்சம் உட்காரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கு ஆமாம் ஒரு ஒரு குற்றுணர்வு இருக்கு என்னடா அப்படின்ட்டு பல டேஸ் கேட்க நிறையாச்சு சின்ன பொறாம அது ஒன்று இருக்கு ஆமாம் ஏன்னா நான் வந்து இரு இருபத்தி ஒரு வயசில் வந்துட்டேன் உதய கிணறு சேரும்னு சினிமாக்குள்ள வந்துட்டேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் உதய கிணறு ஆயிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டு மூணு வருஷம் இணைய இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் ஏறத்தில் அஞ்சு வருஷம் நான் டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு போராடினேன் நிறைய அப்படி சார் கதை சொல்கிறத விட கதை சொல்லும் போதே ஏற்படுற அவமானம் இருக்கும்ல அதுவும் பெரிய வழி நான் ஒருத்தட்ட கதை சொல்ல போயிட்டேன் வர சொல்லிட்டாங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்தாட்டு போ அது டேக்கு போயாச்சு அவர் ஆஃபீஸ் உட்காந்துட்டு நான் வந்து அவர் உட்கார சினிமா அம்மா உட்காரக்கூடாதுல்ல அதுக்காக மரியாதை நிமிஷமாக நிற்கிறேன் அப்படியே சரி கதை சொல்லும் போது தம்பினார் என்ன உட்கார சொல்லிட்டு அப்போ சுதாரம் நினைக்கிறோம் கதை சொல்லும் தம்பிக்கிறாரு இப்போ உட்கார நம்மளும் உட்காரதா என்னட்டு கதை சொல்கிறதா சின்ன ஒரு இது கொஞ்சம் சொக்காது அவர் உட்காரும் சொல்ல அவர் கதை சொல்ல சொல்கிறாரு சரின்ட்டு நின்றுட்டே தான் கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவர் உட்காந்து கதை கேட்குறாரு நான் நின்றுட்டே கதை சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லி ஓகே இல்லை அது வேறு விஷயம் இப்படி ஒரு அஞ்சு வருஷம் எனக்கு நிறைய அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வருஷம் மேலே ஆகி போச்சு ஏதோ ஒரு வழியில் முன்னாடி இந்த ஹீரோஸ் தான் படம் பண்ணும் இந்த பொட்டி சட்டி தான் படம் பண்ணும் இந்த மாதிரி படம் பண்ணும் ஒரு நமக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு எப்படி டேரக்டர் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிற நிலம் வந்துச்சு இயக்குனர் பேரசன் எப்படி படம் வந்துடும் நம்மளுக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு காலங்களை போ போ அப்படி நிலம் வந்துடுச்சு எப்போ முப்பத்தி ஏழு வயசுலனா அப்படி ஆகிடுச்சு நம்ம அகசி பகுதியில் உட்காரும்போது இதெல்லாம் ஓடிக்கிருக்கு எனக்கு இருபத்தி வயசு வந்தோம் நம்ம டேரக்டர் ஆகிறதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு அப்போ யோசித்தேன் அப்போ எல்லாமே கொடுப்பினா அது கொடுப்பின இன்னொரு கொடுப்பினா நம்ம என்னதான் லட்சியங்கள் கனவுகளை வளர்த்து கொண்டாலும் அதற்கு பக்க துணையாக இருக்கிற தாய் ஜனதை அமைவது மிகப்பெரிய கொடுப்பினை அப்படி ஒரு தாயும் தந்தையும் தான் அகஸ்திக்கு அமைஞ்சிருக்கு அகஸ்தியரோட சுருக்கம் தான் அகஸ்தி சொல்லுவாங்க அகஸ்தியர் வந்து இந்த கமாண்டத்தில் வந்து காவிரி அடைக்கி வச்சார் இந்த அகஸ்தி வந்து அகஸ்தி கமண்டலங்கிறது அதோட மூளை நினைக்கிறேன் சின்ன மூளை அவர் நிறைய விஷயம் அடைக்கி வச்சிருக்கு கொரோனா காலத்தில் அவன் பயந்து வந்து செத்தான் அவன் வீட்டுக்குள்ள பயத்தோடு வாழ்ந்துருந்தாங்க நம்ம உயிர் நீடிக்குமா நமக்கும் கொரோனா வந்துருமா பயந்தான் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பயம் இது எதுவுமே இல்லாமல் அழகாக ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்த ஒரு கதையாக பண்ணியிருக்கு ஆஸ்தி என்னென்னா எப்படி பண்ண முடிஞ்சுன்னா வயசு இளம் வயதில் பயம் மாதிரி பங்களா அதனால் இந்த அதுக்கு ஒரு அப்போ பத்து வயசு இருக்குமா பன்னெண்டு அப்போ கதை எழுதும்போது பத்து வயசில் அப்போ கொரோனாவது ஏதாவது அதை பற்றி பயப்பில்ல அது அழகாக அந்த காலகட்டத்தை ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பயனுள்ளதாக அகஸ்தி வந்து உருவாக்கிருக்கு என்னை பார்த்துருக்கு எப்படின்னா இப்போ நானே இந்த நான் கதை எழுத ஆரம்பித்தேன் பதி மூணு பன்னெண்டு வருஷம் கதை எழுத ஆரம்பிச்சது எங்கள் அப்பாவுக்கு அது கதை எழுத பிடிக்காது 
அவருக்கு என்னென்னா அவர் இந்த கதையை வசனம் அந்த நாடகம்லாம் போட்டு அதில் ஒரு லைஃப் வேற மாதிரி போச்சு நம்மளை மாதிரி இவங்க வாழ்க்கையும் போயிருமோ வீணா போயிருமோ நினச்சி அந்த பயத்தில் அவர் கதையில் எடு நம்மளை கிளிச்சம் போட்டுக்க அப்போ அந்த நான் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேயே இந்த படம் வரைஞ்சு கதை எழுதுவேன் அதை கிளிச்சு போட்டார் அப்போ என்ன பெரிய கதை எழுதுறத யோசிக்கிறத விட எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கதை எழுதுறது அது கதை யோசனை பண்ணேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு கண்ணு படம் இங்கே ஒழிச்சு வைக்கிறது அந்த யோசனை இப்படிலாம் பண்ணி அம்மா வளர்ந்தது ஆனால் இது கதை எழுதி அப்பாட்ட கேட்டு அப்பாவே புடிச்சிராக்கி அது சாதனை தான் குண்டான் சிட்டி நம்ம கலெக்டர் சொன்னாங்க அது உண்மைதான் நிறைய பட்ட பேர் ஊரில் அப்பா வச்ச அப்பா அம்மா வச்ச பேர் ஒன்றா இருக்கும் பிரபு கோயிலில் போய் முட்டை அடிச்சு அது ஊற்றினா பேர் வைப்பாங்க நம்மளால் ஈஸியாக இங்கே போராட்டத்தை பேர் வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு அதுவும் விளங்கிக்கிறோம் இந்த கோயில் வச்ச பேர் எப்போ விளங்காமல் போயிருக்கு அப்புறம் வந்து என்ன உண்மையான பேர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இதை இதே உண்மையான பேர் கேட்போம் இல்லை இல்லை உண்மையான பேருன்னு சொல்லுவாங்க அதான் நல்ல பேராக இருக்கும் அதுதான் மறைஞ்சி போயிருக்கும் அது மாதிரி இந்த குண்டான் சட்டி அப்புறம் கருப்பு சட்டி மாங்க கரு கருச்சட்டி கருச்சட்டி இந்த கருப்பாக இருந்தானா அவனை கருச்சட்டின்றது அப்புறம் ஓட்ட பண்ண மாங்க என்னோட ஓட்ட பண்ணேன்னா டவுஸ் மாதிரி ஓட்டம் இருக்கும் கிழிஞ்சிருக்கும் அவனுக்கு கூட ஓட்ட போனேன் இப்போ நிறையா பேர் இங்கே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இதுவரை ஓடிக்கிருக்கு என்னென்னா இப்போ எனக்கு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அழகான பேர் பேரரசம் வச்சாங்க நீ மறதி மன்னன்பாங்க என் வார்த்தை பேர் வச்சுட்டார் எதா டீல மறந்துட்டே வருவேன் என்ன பேரரசு தூக்கு மறதி மன்னன்ட்டார் அப்பப்போ அது வேறு ஒருவோம் மறதி மன்னன் சொல்லிப்பாங்க நம்மள இந்த மாதிரி இந்த பட்ட பேர் இந்த சில குண்டாஞ்சட்டி இந்த கதை அப்படிங்கிற தகுந்த இந்த குழந்தையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் குண்டான் சட்டி இந்த குண்டான் சட்டி பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்புறம் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் அதில் பாடல் இந்த பாடல் வந்து இந்த காட்டு இந்த படத்துக்கு இல்லாத மாதிரி ஒரு ஒரு மெயின் படத்துக்கு எங்கு படம்னார் சார் எங்கு படம் நகர்வு படம் இதனால் சொல்லிக்கலாம் இருக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்கே இல்லை ஒரு குவாலிட்டியோட சாங்கு பாடல் வரிகள் அரங்கன் சின்னசாமி அவர்கள் வந்து பாடல் வந்து ஒவ்வொரு வரிகளும் சூப்பர் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த ஓட ஓட பிடிக்கணும் வெள்ளாடு அது பார்த்தா வரிகள் எல்லாமே அழகிய நிறைய கிராம வார்த்தைகள் கிராமத்து வார்த்தைகள் மறந்து போன வார்த்தைகள் அதை விட நம்மளுக்கு சில வரிகள் பார்த்து வார்த்தையில் பார்க்கும்போது அவர் இந்த வார்த்தை அவங்க நம்மளே மறந்துட்டேமே இருக்கு அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அப்புறம் இன்னொரு சாங் இருக்கு இந்த பட்டங்களை வெட்டி கொடுப்போம் ஆமாம் அது அதனால் ஒரு ஹீரோ ஓப்பன் சாங் மாதிரி இருக்கு சார்தான் ஆமாம் நான் கூட போய் விடுதில்ல அடிச்சு நல்லாயிருக்கிய இந்த குண்டான் சட்டி ஒரே சிறப்பு பன்னெண்டு வயசில் ஒரு சிரிப்பு வந்து இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காங்க ஆமாம் வயசு எல்லாம் முக்கியம் இல்லை நம்ம சீனியர் அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நம்ம வயதில் முதிர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கு சம்ப சம்மந்தம் இல்லை வருஷங்கள் ஓட ஓட அது கூட்டிகிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம வயசு ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அது அதனால் அது பெரிய சாதனையே இல்லை வயசாகிறதும் நம்ம சீனியர் ஆகிறதும் பெரிய சாதனை இல்லை சாதனை என்பது எப்போ சாதிச்சோம் எந்த வயசில் சாதிச்சோம் அதான் இன்னைக்கு பன்னெண்டு வயசில் ஒரு பொண்ணு சாதிச்சிருக்கு அது இன்றைய மிகப்பெரிய சாதனையாளர் அதற்கு என் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் இந்த படைப்பு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் நன்றி வணக்கம் செயலாளர்கள் திரு ஆர் உதயகுமார் சார் அவர்கள் பின்னணி போட்டுவார் செயற்குழு உறுப்பினர் திரு ரமேஷ் பிரபாகர் திரு அசோக் இணை செயலாளர் திரு ஏகமன் ஒரு மேடை கழிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு வாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு போடணும் சார் ஃபஸ்ட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு போடணும் அவங்க அம்மாவுக்கு போடணும் ஆமாம் போடணும் அப்புறம் அரவிந்தராஜ் சார் அரங்கன் சின்னத்துக்கு இயக்குனர் அகஸ்தி அவர்கள் பொன்னடை பொறுத்துவார் அப்புறம் நம்ம இயக்குனர் சங்கத்தின் ஏ மேடைக்கு வாங்கப்பா ரமேஷ் பிரவர் வேகமோகனன் அசோக் வாங்க இணை செயலர் வாங்க அரங்கன் சின்ன தம்பி அவர்களுக்கு இணை செயலர் ஏகமோகன் அவர்கள் பொன்னடை பொறுத்துவார் திருச்சி அரங்கன் போங்க 
அடுத்தபடியாக மியூசிக் மியூசிக் டைரக்டர் அவர்களுக்கு ரமேஷ் பிரா அவர்கள் நடிப்படுத்துவார் ஐஏஎஸ் சார் செல்லும் சார் அவர்களுக்கு இயக்குனர் ஆர் உதயகுமார் சார் அவர்கள் பொன்னணி பொறுத்துவார் வந்திருக்கும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினருக்கும் எங்கள் இயக்குனர் சங்கம் சார்பாக பொன்னணி பொறுத்தப்படுகிறது செல்லம்மாள் மூவி மேக்கர்ஸ் வழங்கும் அகஸ்தி இயக்கிய டாக்டர் எஸ் கே எஸ் ஏ கார்த்திகேயன் தயாரிப்பு குண்டான் சக்தி படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் அமர்கீத் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லா எல்லாருக்குமே என்னோட மாலை வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரங்கன் அங்கிள் அவர் ஒரு ஐடியாவோட வந்தார் ஒரு ஸ்ட்ரீம் பிளேவோட வந்தார் ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் தென் அகஸ்தி அவங்க தான் டைரக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அண்ட் தென் இதை ஆனிமேஷனாக பண்ண போகிறது வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுத்தது ஸோ அதில் சாங்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் கூட அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அங்கிள் சொன்னாங்க அண்ட் தென் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர் அங்கிள் கார்த்திகேயன் அங்கிள் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி and i thank arangan uncle for this opportunity and present media friends ellarume uh, support pannunga indha mari or project because cartoon animation na ipo und next generation ah poitirukku so we need all you people to support us and then thank you thank you everybody for coming here have a good day thank you all of you nandri chellamal movie makers varangum agasthi yakiya gundan chatti திரைப்படத்தினுடைய பாடல்கள் மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா பாடல்கள் மற்றும் ட்ரெய்லரை வெளியிடுபவர் நம்முடைய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய இயக்குநர்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் பொதுச் செயலாளர் ஆர் வி உதயகுமார் ஐயா அவர்கள் பெற்றுக் கொள்பவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர் உயர்திர ஆர் செல்வம் ஐஏஎஸ் அவர்கள் மற்றும் இயக்குநர் திரு பேரரசு அவர்கள் மற்றும் இயக்குநர் திரு அரவிந்தராஜ் அவர்கள்